বাংলাদেশ কে বিশ্বের মডেল আখ্যায়িত করলেন আইএমএফ প্রধান সাক্ষাতে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের প্রশংসা সুদানে যুদ্ধবিরতি ভেঙে ফের সংঘাতে উদ্বেগ আটকে পড়া বাংলাদেশীদের ফেরাতে আজ যাচ্ছে প্রতিনিধি দল কেবে সম্পূর্ণ ধ্বংসের আহ্বান জানালেন মেদভেদেব রসদ সংকটে বাগমুত থেকে সেনা প্রত্যাহারের হুমকি ওয়াগনার গ্রুপের আমন্ত্রণ আন্তর্জাতিক খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন পূর্ব পশ্চিমে আপনাদের সাথে আছে আমি সাদি আফরিন বাংলাদেশকে পুরো বিশ্বের জন্য রোল মডেল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন আইএমএফ প্রধান ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা ওয়াশিংটনে সৌজন্য সাক্ষাতে এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসাও করেন তিনি এ সময় সংকটে আইএমএফ এর ঋণকে স্বস্তির বলে অভিহিত করেন শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাংকের অংশীদারত্বের পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় সময় শনিবার বিকেলে রিজ কার্টলে হোটেলে শেখ হাসিনার সঙ্গে প্রতিনিধি দল নিয়ে সাক্ষাৎ করেন আইএমএফ প্রধান ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা এ সময় তিনি বলেন সারা বিশ্বের জন্যই বাংলাদেশ একটি রোল মডেল এ নিয়ে ব্রিফিংয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান দেশের অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির কারণেই বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে বলে জানান আইএমএফ প্রধান সাক্ষাৎ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আপনার অভূতপূর্ব প্রশংসা করেন কারণে তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জনকে প্রশংসা করেন আর সেই সাথে স্টেবিলিটি যেটা রেখেছে সেটারও প্রশংসা করেন এই ধরনের আমি আপনাদের যে লোনটা নিয়েছি সুদানে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের দেশে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে সরকার সৌদি আরবের বাংলাদেশ কনসুলেট থেকে একটি টিম সুদান যাচ্ছে আজ সুদানে প্রায় এক হাজার পাঁচশো বাংলাদেশি অবস্থান করছেন সেখানকার ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত এরই মধ্যে খার্তুম ও এর আশপাশের শহর থেকে তাদের পোর্ট সুদানে নিতে নয়টি বাসের ব্যবস্থা করেছেন পরে পোর্ট সুদান থেকে তাদের নেওয়া হবে জেদ্দায় চার মেয়ের মধ্যে আটকে পড়া সব বাংলাদেশি জেদ্দা পৌঁছাবেন বলে আশা করা হচ্ছে সেখানে দুটি স্কুলে তাদের রাখা হবে এরপর বাংলাদেশ বিমানের বিশেষ ফ্লাইটে ঢাকায় আনা হবে তাদের সুদানে যুদ্ধবিরতি ভেঙে সেনাবাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনী আর এস এর মধ্যে বেশ কিছু স্থানে সংঘর্ষ হয়েছে দেশটি চলমান সংঘাত লিবিয়া সিরিয়ার চেয়ে ভয়াবহ রূপ নিতে পারে বলে আশঙ্কা জানিয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী আবদুল্লাহ হামদক এদিকে পনেরো এপ্রিল থেকে সংঘাতে প্রাণ গেছে পাঁচ শতাধিকের এই সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে তৃতীয় সপ্তাহে গড়িয়েছে সুদানের সেনা ও আধা সামরিক বাহিনীর সংঘর্ষ কয়েক দফা অস্ত্রবিরতিতে সমঝোতা হলেও সংঘাত থামার যেন কোনো লক্ষণই নেই চতুর্থ দফা যুদ্ধবিরতির মধ্যেই রাজধানী খার্তুমের কিছু অংশে যুদ্ধবিমান ট্যাঙ্ক ও কামান নিয়ে হামলা চালিয়ে যাওয়ার তথ্য মিলেছে সংঘাতের কারণে দারফুর অঞ্চলে আবারও গৃহযুদ্ধের সংজ্ঞা করা হচ্ছে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় স্থানীয়রা সশস্ত্র হচ্ছে বলেও জানা গেছে সুদানের এমন পরিস্থিতি ভবিষ্যতে বিশ্বের জন্য দুঃস্বপ্ন হতে পারে বলে দাবি করেছেন দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী আবদাল্লাহ হামদক আর এস এফ এবং সেনাবাহিনীর মতো সুপ্রশিক্ষিত ও সশস্ত্র দুই গোষ্ঠীর এই সংঘাত সিরিয়া ও লিবিয়ার চেয়ে ভয়াবহ হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি কেউ যুদ্ধ চায় না তেমনি সুদানের জনগণও দেশে শান্তি চায় বলে আমি বিশ্বাস করি আফ্রিকা এবং আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গৃহযুদ্ধের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছি আমরা চাইলে এখনও সুদানে এই বিপর্যয়কর পরিস্থিতি এড়াতে পারি অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি এবং শান্তি চুক্তিতে পৌঁছানোর আহ্বান জানাচ্ছি আমি 
শান্তি আলোচনায় দুই পক্ষকে রাজি করাতে বিশ্ব নেতাদের একজোট হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি এদিকে চলমান সংঘাতে মাঝে দেশটি থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার কয়েকশো নাগরিককে এছাড়া সুদান থেকে এখন পর্যন্ত অন্তত আঠারোশোর বেশি ব্রিটিশ নাগরিককে সরিয়ে নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে নয়শো চল্লিশ জন নাগরিককে সরিয়ে নিয়েছে চীন নিজ দেশে নাগরিকদের সরিয়ে নিয়েছে সৌদি আরব মিশর লেবানন সহ বিভিন্ন দেশ অবৈধ মাদক বাণিজ্য বন্ধে নতুন একটি নির্বাহী আদেশে সই করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এর মাধ্যমে মেক্সিকো সীমান্তে সেনা মোতায়েনের বিষয়ে সবুজ সংকেত দিলেন তিনি শনিবার এক প্রতিবেদনে এ কথা জানিয়েছে রুশ সংবাদ মাধ্যম আরটি মাদক পাচার রুখতে ওই নির্বাহী আদেশে পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রী আলেকজান্ড্রো মেয়র রকাসকে যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকো সীমান্তে সক্রিয় রিজার্ভ সৈন্য মোতায়েনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে দুই হাজার একুশ সালের ডিসেম্বরে হোয়াইট হাউসের আন্তর্জাতিক মাদক পাচার সংক্রান্ত জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় এই পদক্ষেপ নিয়েছে বাইডেন প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের ক্লিভল্যান্ডে একটি বাড়িতে বন্দুকধারীর গুলিতে আট বছরের শিশু সহ পাঁচজন নিহত হয়েছে স্থানীয় পুলিশ ও কর্তৃপক্ষের বরাতে শনিবার এ তথ্য দিয়েছে এবিসি নিউজ স্থানীয় সময় শুক্রবার সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় সেখানে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় কয়েকজন মানুষকে পড়ে থাকতে দেখে তারা পুলিশ জানায় ঘটনাস্থলে চারজনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে আরেকজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা নিহতদের পরিচয় জানা যায়নি তবে তারা হন্ডুরাস থেকে এসেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে হামলার পরই পালিয়ে যান সন্দেহভাজন হামলাকারী বিক্রির জন্য নিলামে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট রিপাবলিক ব্যাংক নরবরে অবস্থার সামাল দিতে চলতি সপ্তাহের মধ্যেই ব্যাংকটিকে বিক্রি করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশনের মাধ্যমে ফার্স্ট রিপাবলিক ব্যাংকে নিলামে তোলা হয় ইতোমধ্যে দরদাতারা দরপত্র জমা দিয়েছে এদিকে চলতি বছরের শুরুতেই ফার্স্ট রিপাবলিক ব্যাংকের আমানত দশ হাজার কোটি ডলারের বেশি কমে যায় ফলে দিন দিন অবস্থার অবনতি হতে থাকে ব্যাংকটির গত সপ্তাহে ফার্স্ট রিপাবলিক ব্যাংকের শেয়ার দর কমে যায় পঁচাত্তর শতাংশ যার অর্ধেকেরও বেশি কমেছে শুক্রবারই তাই এশিয়ার বাজার খোলার আগে এই বিক্রয় চুক্তি সেরে ফেলতে চায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো কিয়েভের সম্পূর্ণ ধ্বংসের আহ্বান জানিয়েছেন সাবেক রুশ প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেদভেদেভ শুক্রবার টেলিগ্রাম পোস্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইউক্রেনের সামরিক নেটওয়ার্ক ধ্বংসেরও আহ্বান জানান মেদভেদেভ এদিকে সামরিক রসদ সংকটের জেরে বাকমুত থেকে সেনা প্রত্যাহারের হুমকি দিয়েছে রুশ ভাড়াটে যোদ্ধা ওয়াগনার গ্রুপ জেলেন্সকি সরকারকে নব্য নাচি আখ্যা দিয়ে দুই হাজার বাইশ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে বিশেষ সামরিক অভিযান শুরু করে রাশিয়া এ লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অভিযান অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়ে আসছে ক্রেমলিন শুক্রবার আবারও একই প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন সাবেক রুশ প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেদভেদেভ টেলিগ্রাম পোস্টকে দেয়া সাক্ষাৎকারে কিয়েভে সরকার ব্যবস্থাকে পুরোপুরি গুড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি সে সঙ্গে ইউক্রেনের সামরিক সরঞ্জাম ও সেনা কর্মকর্তাদের ধ্বংসেরও আহ্বান জানিয়েছেন মেদভেদেভ এদিকে বেসামরিক অবকাঠামোতে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলার প্রতিক্রিয়ায় রুশদের হত্যাকারী আখ্যা দিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেন্সকি রাশিয়াকে তার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য বিচারের মুখোমুখি হতে হবে কেবল নির্দেশদাতাই নয় এসব হামলার সাথে জড়িত প্রত্যেকে হত্যাকারী আমাদের জনগণের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চালানো এই আগ্রাসনের শাস্তি পেতে হবে এদিকে রসদ সংকটের জেরে বাকমুত থেকে সেনা প্রত্যাহারের হুমকি দিয়েছে রুশ ভাড়াটে যোদ্ধা ওয়াগনার গ্রুপ শনিবার রুশ সামরিক ব্লগার সেমিয়ন পেগভকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রিগোজিন বলেন আর্টিলারি গোলাবারুদের অভাবের কারণে বাকমুতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ পাঁচ গুণ বেশি হয়েছে অন্যদিকে রুশ নিয়ন্ত্রিত ক্রিমিয়ার একটি জ্বালানি ট্যাঙ্কে ড্রোন হামলার পর ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে বন্দর নগরী সেভাৎসোপোলে এই ড্রোন হামলায় প্রায় এগারো হাজার বর্গফুট এলাকা পর্যন্ত আগুনের শিখা ছড়িয়ে পড়ে এর জন্য ইউক্রেনকে দায়ী করছে রাশিয়া শুক্রবার ইউক্রেনে রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় পঁচিশ জন নিহত হওয়ার একদিন পরই এ ঘটনা হয়
নুসরাত সেরিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ভারতের পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় একটি কারখানায় গ্যাস লিকেজের ঘটনায় নয় জনের মৃত্যু হয়েছে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে আরও এগারো জন গ্যাস লিকেজের পর ঘটনাস্থলে কাজ শুরু করেন উদ্ধারকারীরা ঘটনাস্থলে যান চিকিৎসক এবং ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরাও ওই এলাকায় সাধারণ মানুষের চলাচল সীমিত করা হয়েছে গ্যাস লিকেজের কারণ এখনও জানা যায়নি জাতীয় দুর্যোগ রেসপন্স বাহিনী এ বিষয়ে তদন্ত করছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছে দুইশো সাতষট্টি জন বর্তমানে দুই হাজার একশো পঞ্চাশ জন করোনা রোগীর মধ্যে হাসপাতালে ভর্তি আছে একশো দুই জন তবে স্বাস্থ্য দপ্তরের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে যারা মারা যাচ্ছেন তাদের প্রায় সবাই প্রবীণ এবং অন্যান্য শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন মাস্কের ব্যবহার বাড়লে সংক্রমণ আরও কমিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ বিস্ফোরক দ্রব্য ও পাচার হওয়া বিপন্ন প্রজাতির বন্য প্রাণী শনাক্তে এবার মানুষ নয় মাঠে নামছে ইঁদুর এ কাজের জন্য আফ্রিকার পাউচড ইঁদুরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সান ডিয়েগো চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ জীবন ও বন্য প্রাণী বাঁচানোর পাশাপাশি এসব ইঁদুর গবেষণার কাজেও সহায়তা করবে বলে আশা করছেন তারা সাধারণ ইঁদুরের চেয়ে আকারে তিন গুণ বড় আফ্রিকার রডেন্ট প্রজাতির ইঁদুর প্রবল ঘ্রাণ শক্তির কারণে এদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয় অ্যাঙ্গোলা মোজাম্বিক কম্বোডিয়ার পুরনো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ল্যান্ডমাইন ও বিস্ফোরক শনাক্তে এরা বিশেষ পারদর্শী এসব দেশে হিরো র্যাট নামে পরিচিত রডেন্ট ইঁদুর গন্ধ শুকে প্রাণী শনাক্তের চেষ্টা করতে থাকা এই ইঁদুরটির নাম রুনা যুক্তরাষ্ট্রের সান ডিয়েগো চিড়িয়াখানার বাসিন্দা রডেন্ট প্রজাতির এই ইঁদুর প্রাথমিক অবস্থায় তাকে ল্যান্ডমাইন শনাক্তের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তবে মাঠে নেওয়ার পর প্রায় বিভ্রান্ত হয়ে দুর্গন্ধযুক্ত মৃত প্রাণী খুঁজে বের করত রোনা সেজন্য তাকে ভূমিকম্প ও বিস্ফোরণে বিধ্বস্ত ভবনের নিচে আটকে পড়াদের খুঁজে বের করার প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে ছোট আকৃতির কারণে ইঁদুর সহজে যে কোনো সংকীর্ণ স্থানে ঠুকতে পারে তাই প্রশিক্ষণ দেয়া হলে তারা কার্গোবিনে লুকিয়ে রাখা বন্য প্রাণী শনাক্ত করতে পারবে আর বিধ্বস্ত স্থানগুলোতে কুকুরদের থেকে আরও গভীরে গিয়ে মানুষ শনাক্ত করতে পারবে মার্চে তানজানিয়ার স্থল ও বিমানবন্দর দিয়ে পাচার হওয়া মূল্যবান কাঠ ও পেঙ্গোলিন শনাক্তে পরীক্ষামূলকভাবে রডেন্ট ইঁদুর ব্যবহার করা হয় দীর্ঘ আয়ুর কারণে রডেন্ট ইঁদুরকে প্রশিক্ষণ দেই আমরা কারণ তাদের প্রশিক্ষণ দিতে যে সময় ব্যয় হয় তার চেয়ে বেশি দিন তারা সেবা দিতে পারে সাধারণত এসব ইঁদুর সাত আট বছর বাঁচে আমাদের সবচেয়ে বয়স্ক ইঁদুরটি এগারো বছর বেঁচে ছিল এছাড়া রোগীদের নমুনায় ব্যাকটেরিয়া শনাক্ত করে যক্ষা নির্ণয়ের জন্য আফ্রিকায় রডেন্ট ইঁদুর ব্যবহৃত হয় রাস্তাগুলোকে ব্যবহার করছেন শিল্পীরা মার্কিন থিঙ্ক ট্যাঙ্ক কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনের মতে যৌন সহিংসতা মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং চরম দারিদ্র্যের শিকার দেশটির সাধারণ মানুষ ডিআর কঙ্গোর কিছু উর্তি শিল্পীর মধ্যে থিয়েরি ক্রুকো একজন দেশটির পূর্বাঞ্চলে আধিপত্যের জেরে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যে লড়াই হয় তার বিরুদ্ধে নিজেদের শিল্পকে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ক্রোকো ও অন্য শিল্পীরা জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার হিসেবে ডিআর কঙ্গোতে চলমান সহিংসতায় শুধু নর্থ কিবু অঞ্চলেই ছয় লাখ শিশুর পড়ালেখা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশটিতে এরই মধ্যে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছে ষাট লাখ মানুষ কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশন বলছে দেশটির পূর্বাঞ্চলে সক্রিয় শতাধিক সশস্ত্র গোষ্ঠী জাতিসংঘের ষোলো হাজারের বেশি শান্তিরক্ষীর উপস্থিতি সত্ত্বেও সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো সন্ত্রাসবাদ চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানায় সংস্থাটি এমন পরিস্থিতিতে চিত্রকর্মের মাধ্যমে শান্তি ও ঐক্যের আহ্বান জানাচ্ছে দেশটির চিত্রশিল্পীরা এই শিল্পকর্মটি ফোনের মতো সতর্ক করে যে এরই মধ্যে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে দেশে 
মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছে দিতে আমি এখানে ফোন কার্ড ও অন্যান্য সরঞ্জাম ব্যবহার করেছি এটি একটি হৃৎপিণ্ড যা শরীরে রক্ত সঞ্চালন করে এর মাধ্যমে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং বৈষম্য এড়ানোর বার্তা দিয়েছি রাস্তার পাশের দেয়ালগুলোতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সহিংসতা বিরোধী নানা চিত্রকর্ম দেয়ালে আঁকা ছবিতে দেখানো হয়েছে সব জাতিগোষ্ঠীর মানুষ এক হয়ে সুখে শান্তিতে এবং স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে আমরা মানুষকে বৈষম্য করতে দেখেছি কাউকে দেখেছি সহিংস কর্মকাণ্ড করতে এসব চিত্রকর্মের মাধ্যমে আমরা দেখাতে চাই সহিংসতা এবং বৈষম্য ভালো কিছু নয় চিত্রকর্মগুলোর মাধ্যমে মানুষকে একসাথে থাকার আহ্বান জানিয়েছি ডিআর কঙ্গোতে কি ঘটছে তা চিত্রকর্মের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে জানাতে চান দেশটির শিল্পীরা জোবায়ের হুসাইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ লালিগায় টেবিলের দুয়ে থেকে লিগ শেষ করার লক্ষ্য আতলেতিকো মাদ্রিদের দুয়ে থাকা রিয়ালের চেয়ে পাঁচ পয়েন্ট পিছিয়ে রোহি ব্লাঙ্করো রাতে বায়াদলিদের বিপক্ষে জিতলে সে সংখ্যা নেমে আসবে দুয়ে অন্যদিকে সেরিয়াতে বলোনিয়াকে হারিয়ে টেবিলের দুয়ে ওঠার মিশন ইউভেন্তাসের লালিগায় বর্তমান চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদের শিরোপা স্বপ্ন ফিকে হয়েছে শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার চেয়ে ঢের পিছিয়ে আঞ্চলিকটির দল এখন শঙ্কা দেখা দিয়েছে সেরা দুইয়ে থেকে মৌসুম শেষ করার তিনে থাকা আতলেটিকো মাদ্রিদের চেয়ে এক ম্যাচ বেশি খেলে মাত্র পাঁচ পয়েন্ট এগিয়ে লস ব্লাঙ্কোস দিয়াগো সিমিয়নের কৌশলে বর্তমান মৌসুমে দারুণ ফুটবল খেলছে আতলেটিকো মাঝে বার্সেলোনা ছাড়া সবশেষ বারো ম্যাচে অপরাজিত দলটি লালিগায় টেবিলের তিনে থাকলেও সুযোগ আছে টেবিলের দুয়ে থেকে মৌসুম শেষ করার টেবিলের চোদ্দ নম্বরে থাকা ভায়দলিদের বিপক্ষেও তাই সতর্ক আতলেটিকো অতিথিদের মাঠে জয় পেলে বেঞ্জেমা ভিনিদের সমান ম্যাচে মাত্র দুই পয়েন্ট পিছিয়ে থাকবে সিমিয়নের শিষ্যরা এদিকে ইপিএল লালিগায় যখন শিরোপা রেস জমে উঠেছে তখন সেরিয়াতে একক আধিপত্য নাপলির লড়াইটা এখন দুই থেকে টেবিলে সাত নম্বর পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার চ্যালেঞ্জের মুখে ইউভেন্তাস লাজিও এসি মিলান ইন্টার মিলান ও রোমা পয়েন্ট ফিরে পেয়ে শিরোপা রেস থেকে ছিটকে গেলেও দুয়ে থেকে লিগ শেষ করার চ্যালেঞ্জ ইউভেন্তাসের কোপা ইতালিয়ার সেমিফাইনালে ইন্টারের বিপক্ষে হারে চটেছেন ভক্তরা তাই তো এবার ঘরোয়া লিগে বাড়তি নজর কোচের বোলগনার বিপক্ষে হতাশা নয় জয় দিয়ে টেবিলের দুয়ে উঠতে মুখিয়ে ইউভরা বার্সেলোনা বেঞ্জেমার হ্যাট্রিকে আলমেরিয়াকে চার দুই গোলে হারিয়েছে আঞ্চলিকটির দল আর বার্সার কাছে চার শূন্য গোলে হেরেছে রিয়াল বেতিস দুই জায়েন্টের জয়েও লিগ টেবিলে আসেনি কোনো পরিবর্তন শীর্ষে থাকা বার্সার চেয়ে এগারো পয়েন্ট পিছিয়ে রিয়াল ইপিএল এর চেয়ে লালিগার উত্তাপ কিছুটা কমলেও জমে উঠেছে শীর্ষ দুই দলের লড়াই একের পর এক অঘটনেও শিরোপার আশা ছেড়ে দেয়নি রিয়াল বার্নাবুতে টেবিলের পনেরো নম্বরে থাকা আলমেরিয়ার বিপক্ষে পূর্ণ শক্তির দল আঞ্চলিকটির আগের ম্যাচে যেই বেঞ্জেমাকে দেখা গিয়েছিল বদলি খেলোয়াড় হিসেবে এ ম্যাচে নেমে গড়লেন একের পর এক রেকর্ড চতুর্থ খেলোয়াড় হিসেবে প্রথমার্ধে তিন গোল করে লালিগার ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা এখন বেঞ্জেমা পেছনে ফেলেছেন রিয়ালের সাবেক ফরওয়ার্ড হুগো সানচেসকে এখানেই শেষ নয় এক মাসে তিন হ্যাট্রিকের বিরল এক রেকর্ডেও ভাগ বসিয়েছে ফরাসি এই তারকা বেঞ্জেমার বর্নিল রাতে ব্যবধান আরও বাড়িয়েছে ব্রাজিলিয়ান ফরওয়ার্ড রোদ্রিগো আলমেরিয়ার বিপক্ষে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই তার গোলেই চার দুই ব্যবধানে জয় পেয়েছে ব্লু গ্রানা বেঞ্জেমা ভিনিসিয়াস রজিগোদের নিয়ে এই দলটির আক্রমণ ভাগ খুবই ভয়ঙ্কর আমরা দারুণ ফুটবল খেলতে পেরেছি একই রাতে জয় পেয়েছে বার্সেলোনাও শিরোপার এসে ঠিকঠাক থাকলেও শেষ দিকে কোনো ঝুঁকে নেয়নি জাভিও মূল একাদশে ফেরা ড্যানিস সেন্টার ব্যাক ক্রিস্টেনসন করলেন বার্সার হয়ে প্রথম গোল তিন মিনিটের ব্যবধানে আরও দুই গোল হজম করে রিয়াল বেতিস জুলকুন্দ্রের ক্রস থেকে দারুণ ফিনিশিং পোলিশ তারকা লেভানদস্কির রাফিনিয়ার আরও এক গোলে প্রথমার্ধে তিন শূন্য ব্যবধানে এগিয়ে যায় জাভির শিষ্যরা মাঝে গঞ্জালেসের লাল কার্ড দেখে দশ জনের দলে পরিণত হয় রিয়াল বেতিস দ্বিতীয়ার্ধে সমতায় ফেরার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ অতিথিরা 
উল্টো ম্যাচ শেষের আট মিনিট আগে আত্মঘাতী গোলে বার্সাকে এগিয়ে দেয় রদ্রিগেস আমরা ভালো খেলেছি ওদের এগারো জনের বিপক্ষে আমরাও এগারো জন খেলেছি যদিও প্রতিপক্ষ দলের একজন কমে যাওয়ায় আমাদের জন্য কিছুটা সহজ হয়েছে সমান বত্রিশ ম্যাচে রিয়ালের চেয়ে এখনও এগারো পয়েন্ট এগিয়ে বার্সেলোনা বাকি ছয় ম্যাচে নির্ধারণ হবে কার হাতে উঠবে এবারে লালিগা শিরোপা কামরুল হাসনাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ পূর্ব পশ্চিম শেষ করার আগে প্রধান শিরোনামগুলো জানাবো আরও একবার বাংলাদেশকে বিশ্বের মডেল আখ্যায়িত করলেন আইএমএফ প্রধান সাক্ষাতের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের প্রশংসা সুদানে যুদ্ধবিরতি ভেঙে ফের সংঘাতে উদ্বেগ আটকে পড়া বাংলাদেশিদের ফেরাতে আজ যাচ্ছে প্রতিনিধি দল কিয়েভের সম্পূর্ণ ধ্বংসের আহ্বান জানালেন মেদভেদেব রসদ সংকটে বাগমুত থেকে সেনা প্রত্যাহারের হুমকি ওয়াগনার গ্রুপের এই ছিল আজকে পূর্ব পশ্চিমে সবসময় সবশেষ খবর জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব ও টুইটারে